Pemirsa saatnya kami hadirkan segmen at large bersama dengan Reno Reksa. Reno, pengurus ya. PSSI kan sudah baru ya, wajah-wajah ya. baru. Apakah juga akan membuat wajah baru atau citra baru sepak bola tanah air? Betul. Gimana, Reno? Pekan lalu seperti mm -hmm. yang kita tahu kan ada dua menteri ya, ya. dari Presiden Jokowi. Saya bisa katakan dua, karena kan yang satu belum mundur secara resmi. tadi Baru kan. informal. Baru informal. Mm -hmm. Saya bisa katakan dua. Nah ini langsung ada gerakan-gerakan uh, yang langsung dilakukan. Nah ini apa saja kira-kira, karena memang kalau misi besarnya adalah transformasi mm -hmm. sepak bola Indonesia. Nah implementasinya seperti apa? Itu yang akan saya bagikan ya, ya Eva silahkan, untuk Reno. juga pemirsa. Bahwa manuver pengurus baru PSSI setelah uh, pekan lalu terbentuk begitu ya, dengan segala dinamikanya, untuk di posisi Wakil Ketua Umum PSSI, memang langsung ada beberapa pergerakan ya, atau manuver yang dilakukan oleh para pengurus baru PSSI di bawah komando Erick Thohir. Yang terakhir adalah pertemuan pengurus PSSI dengan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2023 alias kemarin. Baru saja kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah ada komitmen dari pihak pemerintah begitu untuk membantu PSSI terkait dengan pembangunan training camp untuk tim nasional Indonesia dan juga pembangunan lapangan standar internasional. Jadi tidak hanya pembangunan lapangan saja, tetapi dengan standar internasional, berarti ini erat kaitannya dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, kemudian infrastrukturnya bagaimana. Nah ini dikatakan oleh Erick Thohir kemarin pada saat konferensi pers, ini ada komitmen dari pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk membantu hal itu bisa terrealisasikan. Berikutnya soal berantas mafia sepak bola. Seperti yang tadi dikatakan oleh uh, Bung Toel bahwa ini harus bersih dari tangan-tangan kotor begitu ya supaya sepak bola Indonesia bisa lebih profesional, bisa lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Erick Thohir sampai dengan tahun 2027. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa untuk berantas mafia sepak bola ini uh, Erick Thohir sudah mengatakan sudah berkoordinasi dengan uh, Kapolri utamanya untuk terkait dengan pemberantasan mafia sepak bola. Berikutnya poin ketiga adalah perkuat sinergi tidak hanya dengan pemerintah namun juga dengan FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional, begitu ya secara dunia kita tahu bagaimana kedekatan Erick Thohir dengan uh, Presiden FIFA yang beberapa kali sering diposting oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadi miliknya, bahkan di sela-sela momen G20 juga ada uh, momen kedekatan yang dibagikan oleh uh, Erick Thohir uh, dengan Presiden FIFA pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah yang dibahas atau menjadi komit atau hasil perbincangan ya adalah terkait dengan blueprint sepak bola Indonesia. Blueprint ini memang kalau di diterjemahkan ini memang sangat luas sangat banyak tetapi salah satu halnya adalah terkait dengan blueprint sepak bola Indonesia adalah terkait dengan strategi PSSI yang um, untuk mengelola supporter sepak bola nah ini akan ada di slide berikutnya bagaimana strategi PSSI uh, kelola supporter sepak bola pemirsa yang pertama adalah dengan uh, membangun mental cinta sepak bola ini sejak sekolah. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak hanya membangun cinta sepak bola saja, tetapi bagaimana mencintai sepak bola dengan ada norma-norma dan etikanya. Jadi tidak hanya sekedar fanatik dalam tanda kutip saja, tetapi ada etikanya di situ. Dan dikatakan oleh Erick Thohir untuk di poin pertama ini, adalah jangka panjang ini bisa makan waktu 5 sampai dengan 10 tahun bahkan tetapi menurut Erick Thohir ini harus dilakukan. Kemudian untuk jangka pendeknya apa terkait dengan mengelola supporter ini adalah dengan duduk bersama antara PSSI kemudian dengan pihak klub dengan pihak pemerintah daerah pihak pemerintah daerah ini forkopimda ya tidak hanya dengan pemerintah eksekutifnya saja tapi dengan uh, lembaga kepolisian, kemudian TNI di wilayah itu, DPRD dan seterusnya bahkan juga harus duduk bareng dengan para supporter, begitu ini harus ada ada kebersamaan yang uh, di sini, begitu ya, nah kenapa masalah supporter ini menjadi hal yang wajib atau menjadi salah satu atensi oleh pihak PSSI di bawah kepengurusan Erick Thohir, karena kita tahu bahwa pergantian ketua PSSI ini juga tidak lepas dari adanya peristiwa di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 lalu dan juga Beberapa waktu lalu juga ada uh, insiden atau kejadian begitu ya stadi, di Stadion Jati Diri ini menjadi pengingat bahwa sebetulnya persoalan terkait dengan supporter ini sampai dengan hari ini masih belum terselesaikan. Kemarin juga pada saat konferensi pers Erick Thohir mengatakan atau mengaku terkejut begitu besar atensi yang diberikan oleh uh, Presiden Joko Widodo bahkan saat menonton pertandingan. Apa itu? Jadi pada saat itu Erick Thohir bilang begini, cukup terkejut karena ternyata... Presiden Joko Widodo itu memperhatikan hal yang sedetail mungkin. 
Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan tidak bisa ini para pemain untuk menghadapi uh, ajang yang bersifat internasional tidak bisa hanya dikumpulkan satu minggu sebelumnya atau uh, dua minggu sebelumnya harus lebih lama. Nah untuk itulah kemarin Erick Thohir mengatakan begini, sepak bola kita bukan seperti Eropa ketika pemain langsung dikumpulin langsung jadi. Artinya apa? Artinya ada siasat-siasat baru yang perlu kita terobos. Apa itu? Ya itu menjadi bagian dari blueprint. Itu dikatakan oleh Erick Thohir. Maksudnya begini pemirsa, ketika ada tim nasional uh, uh, suatu negara ya, selain Indonesia misalkan Portugal atau bahkan tim nasional Inggris, ini kan pemain-pemainnya bukan hanya dari satu liga saja, tidak hanya misalkan dari liga Inggris saja. Tapi kumpulan dari liga Inggris, dari liga Spanyol, dari liga Italia, ketika mereka dikumpulkan di satu timnas, mereka bisa langsung bermain dengan sangat bagus. Nah ini, hal ini belum bisa di, terjadi di tim nasional Indonesia. Untuk itulah perlu waktu yang lebih lama. Untuk mereka berkumpul sebelum nantinya mereka akan berkontestasi di ajang internasional. Berikutnya pemirsa, selain terkait dengan supporter, selain terkait dengan uh, manajemen yang lebih detail ya, yang sifatnya adalah lebih kehumanis begitu, ada juga menjadi sorotan. Ini terkait dengan persiapan Indonesia menghadapi uh, Piala Dunia U20. Nah ini sebetulnya dikatakan oleh pihak Menpora Zainuddin Amali. Sekali lagi saya masih katakan Menpora Zainuddin Amali. Karena pada saat itu 20 Oktober 2023 uh, Zainuddin Amali mengatakan ada beberapa perkembangan terkait dengan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama adalah Kemenpora dan PSSI akan segera bertemu dalam waktu-waktu dekat ini. Kemudian memastikan bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan panduan FIFA. Karena memang uh, FIFA ini adalah pemegang otoritas tertinggi untuk sepak bola. Sehingga mereka harus bekerja sesuai dengan panduan yang telah dibuat. Kemudian dikatakan oleh Zainuddin Amali, FIFA akan kembali cek kesiapan Indonesia. Kesiapan ini sebetulnya dalam hal apa sih? Dalam hal stadion, dalam hal infrastruktur, dalam hal fasilitas stadion. Ini semuanya akan dicek begitu pemirsa. Dan terakhir adalah libatkan Kemenpora, Kementerian PUPR, dan juga PSS. Ini perannya masing-masing. Untuk di Inakov, ini ada di ranahnya Kemenpora. Untuk Kementerian PUPR, tadi sudah saya bilang, ini ranahnya adalah infrastruktur. Kemudian kalau PSSI sendiri, ini adalah ranahnya adalah kesiapan timnas. Kolaborasi dari tiga institusi inilah yang nanti akan memastikan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia akan berlangsung dengan maksimal atau tidak. Itu yang menjadi uh, tantangan dalam waktu dekat ini. Kemudian tadi sebetulnya sudah disampaikan atau sudah kita simak bersama ya bahwa ada... Di tengah dinamika kepengurusan baru PSSI ini ada bumbu-bumbu yang muncul bahwa ada isu bahwa Zainuddin Amali ini akan mundur begitu dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kita akan lihat kutipannya. Kita akan lihat kutipan uh, pernyataan Zainuddin Amali, Wakatum PSSI yang mengatakan bahwa gini. Saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola menjadi pengurus PSSI. Beliau kemarin 20, Oktober, 20 Februari 2023, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus. Konsentrasi dan fokus pada sepak bola. Memang tidak secara gamblang, ya saya akan mundur dari Menpora. Tidak, tetapi dari pesan-pesan ini bisa dimaknai bahwa Menpora Zainuddin Amali siap mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini menjadi sikap akhir Zainuddin Amali, artinya politisi Golkar ini akan menyatakan mundur dari jabatan Menpora. Kapan? Nah, ini masih belum tahu pastinya. Pada sebelumnya Presiden Jokowi di keterangan persnya sempat menyinggung ada juga beberapa menteri, beberapa pimpinan lembaga yang menjadi pimpinan organisasi olahraga yang penting kata Jokowi saat itu adalah manajemennya. Nah sikap Amali ini berbanding terbalik sebetulnya dengan Erick Thohir yang tetap memilih menjadi Menteri BUMN sekalipun dirinya adalah Ketua Umum PSSI saat ini. Kita menuju ke informasi berikutnya, ini adalah catatan positif uh, Iwan Bule selama menjadi uh, Ketua Umum PSSI. Yang pertama adalah Timnas Indonesia berhasil menjadi juara AFF U16 ya, tahun 2022. Kemudian di Timnas Senior dan U19 lolos Piala Asia. Dan ini yang paling fenomenal, bisa mendatangkan pelatih Sintayong sehingga ini berdampak positif pada pola permainan Tim Nasional Indonesia. Berikutnya, tapi bukan tanpa PR. Bukan tanpa PR di, Iwan, di masa Iwan Bule. Yang pertama adalah training center masih belum terbangun. Sejak tahun 2019 ia memimpin PSSI. Dan berikutnya adalah targetnya untuk memasukkan timnas Indonesia di ranking 150 FIFA masih belum tercapai. Karena sampai dengan hari ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat 151. Itu adalah sejumlah 
data sejumlah catatan terkait dengan kondisi persepak bolaan Indonesia saat ini. Eva, saya kembalikan ke Anda. Silakan. Ya, manuver sepertinya sudah dimulai. Ada bumbu-bumbu juga ya, Rena. Ya. Kita nantikan manuver-manuver berikutnya untuk transformasi sepak bola tanah air. Terima ya. kasih, Rena, untuk pemaparan Anda.